Siitä onkin pitkä aika, kun me ollaan viimeksi kuvattu. Näin niin kuin me muuten tehdään näitä sille aina putkeen. Se on paljon helpompaa. Sekin kun mietit sisällöntuotantoa, niin varaa sille aikaa. Käsikirjoita, pohdi vähän mitä se menät sanoo, sille se on helpompaa. Katsotaan se kursori vilkkuu muuten ja sä et saa mitään aikaiseksi. No niin, asia. LinkedInissä mä vietän muuten tosi paljon aikaa täällä, koska tää on se media, missä ollaan. Siellä on LinkedIn, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, you name it, kaiken näköiset tämän tyyppiset paikat. Andrei Koivomäki, se on kiinteistövälittäjä, kiinteistövälityskehitysjohtaja, kirjoitti loistavan jutun, joka pompahti mun seinälle, jossa, jossa hän kertoo, miten ne kuvaa asunnon, Suomen kolme parasta kuvaajaa, takaa, että asunto tuodaan esille siten, että se eroaa muista. Yksi kuvaajista keskittyy tavallisiin stilt-kuviin, toinen kuvaa asuntoesittelyvideon ja kolmas kuvaa alueen ja itse talon ilmasta käsin. Näin kohde näyttää hyvältä netistä ja laadukkaalta ja asunnon kaikki parhaat puolet tuodaan ostajille selkeästi esille. Pam! Loistava Andrei. Mä en ole koskaan tavannut sua, mutta mä oon seurannut sua verkosta. Ja ja, sulla on semmoinen verkkosaitti, mihin mä suosittelen kaikkien menevän käymään tsekkaamaan. Andrei Koivumäki by Andrei Koivumäki, vai Andrei Koivumäki.com, laitetaan se tuohon noin, niin pääsette käymään katsomasta. Tota, Andrei tekee nyt esimerkillistä työtä kiinteistövälitystoimialalla. Mä oon pitkään puhunut siitä, että kiinteistövälitystoimialalla on, on valtavasti potentiaali, valtavasti mahdollisuuksia. Ja se mahdollisuus ö, ja potentiaali, niin se hyödyntämätön potentiaali on sitä, että meillä on valtavasti kysyntää verkossa. Siis, jos jotain ostetaan verkosta, niin asuntoja. No niin, nyt sä sitten sanot, että joo, mutta kauppa tehdään face to face tapaamalla välittäjä. Ihan totta. Se kauppa tehdään tapaamalla kaikki osapuolet pankissa tai miten nyt tänä päivänä meneekin. Mutta sä et pääse sinne face to face ilman, että sulla on verkkopresessi kunnossa. Ja jos mä katson kaikkia, oikeasti kaikkia kiinteistövälitysyhtiöitä, Realia, Remaxi, kiinteistömaailmaa, OPKK, bla bla bla, tuota iso porukka. Kukaan ei palvele kunnolla. Ää, nyt mä en tarkoita sitä, että, että sieltä tehtäisiin asioita huonosti, vaan siellä on valtava määrä hyödyntämätöntä potentiaalia, ja se hyödyntämätön potentiaali keskittyy niihin asunnon ostajiin tai myyjiin. Ihan sille ei oikeastaan mitään väliä, kumpaa sä, kumpaa sä haluat niin tarkastella. Ja siellä on semmoista piilevää kysyntää, jota jätetään hyödyntämättä verkossa. Ja se on sisällöntuotannollinen asia. Mutta se, mitä Andrei tekee, Andrei tuottaa sisältöä. Andrei saa kiinni sen, sen, sen kysynnän. Ja tota, ä, omien sanojensa mukaan hän, hän myös myy erittäin hyvin. Eli se sisältö generoi trafikkia ja se sisältö generoi liidejä, ja sitten siellä toiset pääsee on Andrei Pams, joka paukkaa nopeasti kiinni siitä ja lähtee viemään sitä prosessia eteenpäin, jos mä olen ymmärtänyt tämän, tämän keissin oikein, koska tämä perustuu mun, mun empiiriseen kokemukseen. Mutta kiinteistövälitystoimiala on semmoinen toimiala, missä meillä on huomattava potentiaali, jota ei ole vielä hyödynnetty. Keep up the good work, Andrei. 25. päivä huhtikuuta Digital Sales Day, tuu mukaan koko päivä, digitaalista myyntiä, markkinointi, vastauskysymykseen, kuinka sä nivot yhteen myynnin ja markkinoinnin prosessi digitaalisesti ja menestyt siinä. Tuu mukaan, linkki löytyy tästä.